ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ವಿಷಯ ಹಣದ ನಿಯಮ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಪಿನ ನಿಯಮ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೀರ್ಪಿನ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಅಧಿಸ್ಕೃಷ್ಟ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ತೀರ್ಪಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಚಂದವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಂದವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ನನಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತರು ತೀರ್ಪಿನ ಶಿವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ನಿಮಗೂ ತೀರ್ಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಪ್ಪರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ನಿಂದಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಟೀಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಎರಡು ಏನಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ಎರಡು ಬದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಟು ಅಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಬೈ ಅಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಏಳನೇ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆಯುವರು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಜನ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನಮಗೂ ಸಹ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಕೇಳುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ನೋಡುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದ ಕಾರಣ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಅಳತೆ ಗೋಲಿನಿಂದ ಅಳಿತೀರಿ ಅದೇ ಅಳತೆ ಗೋಲಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಅಳಿತಾ
ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರರನ್ನ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗುದಲ್ಲ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗುದಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿ ನೋ ದೇರ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಅವ್ರ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಕರುಣಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಏನಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ ಅವರು ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಹ್ ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಅದೇನ್ ಬಿಟ್ಟ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೇಳುದು ಎಷ್ಟು ಅಹ್ ಎಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಹೌ ಬೇಸಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನ್ಪ ಇವನು ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಏನ್ಪ ಇವನು ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕೇನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಯಶ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ರಿ ಯಶ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬರಲಿ ಅವ್ರು ಎಂದಿಗೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಚ್ ಚೈಂಗ್ ರೂಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲೈಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆತನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತಿಳುಕುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ತೊಲೆಯನ್ನ ಯೋಚಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ರವಿಯನ್ನ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ರವಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೊರೆಯದೆ ತೊಲೆಯದೇ ಅಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿಯೇ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ತೊಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿಂದ ರವೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ರೂಪಕ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲಂಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರಗಳಿವೆ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮಾತು ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೂಪಕವನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇತರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ವಿ
ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಣ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದಸ್ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೂಪಾಂತರಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಏನಿದೆ ಮದಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅದನ್ನ ನೀನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗ್ ಬಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ನೀನು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿರುವಂತಹ ರವಿಯನ್ನ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ತಪ್ಪನ್ನ ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಎಂಬಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇತರರನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಲಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯೋಹಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಹ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯೋಹಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎಂಟು ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹಾಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮೊದಲೇ ಕಲ್ಲನ್ನ ಈಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನೇ ಈಕೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಸಿಕ್ತದೆ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳೇನೆ ಆದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಟೋನ್ ಹಾ ಕಲ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಶ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೋಶ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಬರ್ರಿ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ರಿ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮುಖ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿರುವಂತಹ ತೊಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವೆಯನ್ನ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ಸತ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದ ಕಾರಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದ ಎಂಬಂತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಗಿ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ
ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂದಿಗಳ ಮುಂದೆ ಚೆಲ್ಲಬೇಡ್ರಿ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ತುಳಿದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಳಿ ಬಿಟ್ಟಾವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ಅಹ್ ಒಂದು ವಿಚ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಈ ಮಾತು ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಹ್ ಯಾವ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ನಮಗ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂದಿಯ ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಬೇಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿಗಳ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬಂತಹ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಕೋದೇಮನು ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಆದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮೂರು ಹದಿನಾರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟನು ಆತನ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಪಟ್ಟನು ಎಂಬಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಿಸುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ದೇವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಹ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅವರ ವಿಚಾರ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅದೇ ಯೋಹಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸಮಾರದ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಆತನು ಒಬ್ಬ ಯಹೋದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಬಂದಳು ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ಆಕೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀರಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆಕೆಯ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ಹಂದಿಯ ಮುಂದೆ ಬಗೆಯದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಸತ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಎಕ್
ನಂಬಿಕಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜನರ ಭಯವದೆ ಯೋಹಾನ್ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಣಿಸ್ತ ಎಣಿ ಎಣಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳ ನಡುವೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರು ಯಸ್ಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮನವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ನಾವರಿಯೇವು ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗ ಆತನ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೇನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೇರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೇಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂಬಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕದೆ ಅದನ್ನ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಹಂದಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮುತ್ತು ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒಗಿ ಒದಿತವಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನೇ ಅವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪರಿಸಾಯರು ಬಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ಯೋಚನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಿಯಮ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಮೊದಲೇ ನಿಯಮ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ರೂಲ್ ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ತಟ್ಟಿರಿ ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹೊಂದುವನು ಹುಡುಕುವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ತಟ್ಟುವನಿಗೆ ತೆರೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ರೊಟ್ಟಿ ಕೇಳುವ ಮಗನಿಗೆ ಕಲು ಕೊಡುವನೆ ಮೀನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಕೊಡುವನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನಲ್ಲವೇ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ
ಬೀಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹುಡುಕಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತದೆ ತಟ್ಟಿರಿ ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಡ ಬಿಡದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳುವುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಸಹ ಇವೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ರಿ ಧ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕೋಬ ನಾಲ್ಕು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದುರಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನಂತೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ನನಗ್ ಬೇಕು ನನಗ್ ಬೇಕು ನನಗ್ ಬೇಕು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದುರಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ದುರಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದ ಕಾರಣ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಉಂಡರು ಕುಡಿದರು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿರಬೇಕು ಆಗ ದೇವರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದುರಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರಬಾರ್ದು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರೇ ಅವ್ನು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸು ನೀನು ಮಾಡಿದೇವಾ ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದುರಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದದ್ದು ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುದಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕಾರಣ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ದುರಭಿಪ್ರಾಯ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಮೈ
ದೇವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ ಬೇಡಿಕೊಡ್ರಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ತಟ್ಟಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಹುಡುಕಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಡುಕಿರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ತಟ್ಟಿಲಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಒತ್ತಾಯ ಏಳು ಏಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುರಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಉಪಯೋಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅದು ದೇವರು ಮಹಿಬಿಗೆ ಆಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಲೂಕರ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಹ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಬುದರ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಧವೆ ಬರ್ತಾಳೆ ತನಗಾದಂತ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕೇರ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಗೋ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಆಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಎರಡು ದಿವ್ಸ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಮೂರ್ ದಿವ್ಸ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಅವನು ಬೇಸತ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ದಣಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ರಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಣಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅವನಿಗೆ ದಣಿವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದಂತ ಇನ್ನು ಈಕೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನಗ್ ನನ್ನ ದಂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಾದಂತ ನ್ಯಾಯದ ಪತಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಾಗ ಇಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂತಹ ನ್ಯಾಯದ ಪತಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಪರಿಮಿತನಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯವಂತನಾದಂತಹ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ದುರಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸದತ್ರ ಪಡೆದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟವರಾದಂತಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಮೀನು ಹಾವಿನ ವಿಷಯವಾಗ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥವರು ಆಗಿರಬೇಕು ಮುಂದೆ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಇದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಏನ್ 
ಇತರ ಇತರರು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಲಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ಟು ತಾವು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ಟು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಶಿಲುವೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸಿದ್ರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನ ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನಾವು ಈ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಗ್ತವೆ ನಾವು ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತೇವೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗದ ಹೊರತು ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತವೆ ಸಮಂಜಸರವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತವೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಅನಿಸ್ತವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸ್ರಿ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀತಿವಂತರ ಜೀವನ ನಮ್ದಾಗಿರಬೇಕು ವಿ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಎ ರೈಚಸ್ ಲೈಫ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಎ ಹೋಲಿ ಲೈಫ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಎ ಕಮಿಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಅರ್ಪಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಜೀವಿತ ನಮ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಆಗ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಸರಿಯಾದದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಿ ಸರಿಯಾದದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸರಿಯಾದದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾದ ಕಾರಣ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀತಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ನೀತಿ ಅಂತದ್ದು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೋಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸರಿಯಾದದ್ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಾದದ್ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡು ರೈಟ್ ಈಸ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಐದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಎರಡು ಆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಶೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಅಗಲವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಒಂದ್ ಸಹ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಗೇನೆ ಮೆಟಫಾರಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಅದ್ ಹೇಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅವರು ಇಂತಹ ಸರಳವಾದಂತಹ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಠಿಣತೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ
ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೈತಾನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಜನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಅಗಲವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾರ್ಗ ಪರಲೋಕದ ಮಾರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಮಾರ್ಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತವರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತ ಪಂತ್ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಗಲವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಸೈತಾನ ಮಾರ್ಗ ಅದು ನಿತ್ಯ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಡಿಸುವಂತ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಿರುಚುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೋಧನೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೋಧನೆ so the difference is there avaru kaanlikke nodre shaitanu yav rithiyagi haavali hogi mos maartane yaar helidaru ninage ha ee gedda han tindre saithi ant yaar helidaru ninage yaar helidakki gottilla gottitta kige yaro devare helana ant gottittu gandanige devare helane ganda akki helane ella gottade aadare shaitanu nodri yav rithi tirustane he brings a twist ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ಗ ನೀನು ಹಿಡಿದ ಹಣ ತಿಂದ್ರೆ ದೇವರಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಸೈತಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರೂರವಾದಂತ ತೋಳಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೂರವಾದಂತ ತೋಳಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವೇ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಅದರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೂರವಾದಂತ ತೋಳಗಳು ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಕೇಳಿತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಡೀತಾರೆ ಅಗಲವಾದ ಮಾರ್ಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ದೆ ನೆವರ್ ಟೀಚ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೀಚ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಯೋ ನಿನಗೆ ಆಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿನ್ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿನ್ಗೆ ಆಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯರಾಗ್ಬೇಕು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಎಂಬಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಇಂತಹ ತೋಳಗಳ ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ತೋಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜನ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದೇ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಜನ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ
ನಾವು ದೇವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಜನರು ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ನಂಬಿಕೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ನಾವು ಇಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗ್ತದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತೇವೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೇವಲ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಇಪ್ಪ ಹದಿನಾರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖ ಕಟ್ಟುವವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಅಹ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮಾತು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಜಾಣ ಕಟ್ಟುವವ ಮೂರ್ಖ ಕಟ್ಟುವವ ಇಬ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವ್ ಬೋಕ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಭದ್ರ ಬುನಾವಧಿ ಮೇಲೆ ಹಾಟಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉಸ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮಳೆ ಬಂತು ಗಾಳಿ ಬಂತು ಉಸ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮನೆ ಬಿತ್ತು ಆದರೆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮನೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಭದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಮಳೆಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗಾಳಿನೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿ ಶುಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ನಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದು ಭದ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ ಭದ್ರವಾದಂತ ಬುನಾದಿ ಆದಂತಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಬರ್ಲಿ ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಬರ್ಲಿ ಎಂಥ ಅಹ್ ತೊಂದರೆಗಳೇ ಬರ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತೇಳಿ ಏಸು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಹ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳು ಆತನ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಂತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡದೆ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದವನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐದು ಆರು ಏಳು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆಳವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾನು ಅಹ್ ಊಹಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜನರು ದೇವರ ಸ್ಪಲ್ ಬೌಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ 
he had the authority over his speech ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿದ್ದವರಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾಕೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದ ಕರ್ತನಾದ ಯಶ್ ಕ್ರಿಸ್ತರ ದೇವರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಿತ್ತು ಹಿ ಆರ್ ದಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಬುನಾದಿ ಆದಂತಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿ ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆತನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧಿರಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಸುಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮ